प्रयोजन पड़े कन्सेप्टे <coughs> माल्टिपलिएवहारे under a single name and you can access the value by uh, referring to the index number or name so ekhane uh, array ta ki seta ekhane bolche to amra jeto janlam je array ta hocche te eta uh, variable er bhitore amra multiple ba many variable mane onek gulo variable amra por ei onek gulo value amra assign kore di ar uh, shei value gulo te amra porobortite access korar jonno इंडेक्स इंडेक्स माल्टीडाइमेंशनल डाटा ट डाटा टाइप हिसाब 
তো অ্যারে কল করার জন্য বা অ্যারে অ্যাসাইন করার জন্য আমরা এরকম একটা ভেরিয়েবল নিয়ে তো অ্যারে যদি আমরা নিতে চাই মানে ভেলোর ভিতরে যদি একটা ভেরিয়েবলের ভিতরে যদি আমরা অ্যারে ভ্যালু অ্যাসাইন করতে চাই তাহলে অ্যারে ভ্যালু অ্যাসাইন করার জন্য আমাদের একটা কিওয়ার্ড দিতে হবে কিওয়ার্ড এর নাম হচ্ছে যে অ্যারে তো এটা হচ্ছে যে অ্যারে অ্যাসাইন করার জন্য আমরা এই কিওয়ার্ডটা ব্যবহার করি তো আমরা তো এখানেই মাল্টিপল ভ্যালু বা অ্যারে ভ্যালু অ্যাসাইন করব তো সেই জায়গাতে আমাদের এই অ্যারে কিওয়ার্ডটা দিতে হবে দিয়ে এর ভেতরে আমরা হচ্ছে যে কোটেশন দিয়ে দিয়ে আমরা হচ্ছে যে আমাদের ভ্যালু হচ্ছে যে আমরা অ্যাসাইন করে দেব যেমন ধরেন এখানে হয়তো বা আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে যে তারপরে কমা দিয়ে আমি আবার দিয়ে দিলাম হচ্ছে যে ক্লাস সিক্স তারপরে রোল হয়তো বা আমরা দিয়ে দিলাম হচ্ছে যে এবং সেটা আমরা অ্যারে ভ্যালু হিসেবে অ্যাসাইন করে দিচ্ছি যেহেতু আমরা এই যে অ্যারে কিওয়ার্ড ইউজ করছি তো অ্যারে কিওয়ার্ড ইউজ করলে আমরা হচ্ছে অ্যারে এর ভিতরে এইভাবে মাল্টিপল ভ্যালু অ্যাসাইন করতে পারবো তো আমরা যে ভেরিয়েবলের ভিতরে অ্যারে ভ্যালু অ্যাসাইন করব সেই ভ্যালুটাকে আমরা সরাসরি এইভাবে ইকো করতে পারবো না আমরা যে রকম এর আগে একটা ভেরিয়েবলের ভিতরে একটা সিঙ্গেল ভ্যালু অ্যাসাইন করে ধরুন এইরকম একটা সিঙ্গেল ভ্যালু অ্যাসাইন করার পরে সেটাকে কিন্তু ইকো করে দিতে পারি এইরকম ইকো করে আমরা হচ্ছে দেখি ডলার বি এরকম দিয়ে দিতে পারি তাহলে আমার ডলার বির ভিতরে যে ভ্যালু আছে সেটা হচ্ছে আমাদের ব্রাউজারে শো হবে কিন্তু আমরা যে ভেরিয়েবলের ভিতরে আমাদের একটা ইরোর আসবে তো এর ভ্যালু কে আমরা সরাসরি ইকো করতে পারি না এটাকে অন্যভাবে আমাদের ইকো করে দেখতে হয় তো কিভাবে দেখতে হবে সেটা আমরা বলবো তার কি সমস্যা নাই আবার আমরা ইকো করতে পারবো তবে সেইটা এখানে দেখলাম যে অ্যারে ভ্যালু অ্যাসাইন করার জন্য আমাদের অবশ্যই একটা অ্যারে কিওয়ার্ড ইউজ করতে হবে অ্যারে কিওয়ার্ড ইউজ করে এর ভিতরে আমরা এরকম মাল্টিপল ভ্যালু আমরা কমা দিয়ে দিয়ে এরকম মাল্টিপল ভ্যালু আমরা হচ্ছে বসাই দিব আর কি তো সেটা যদি সংখ্যা হয় তাহলে আপনার সেটাকে কোটেশনের ভিতরে রাখার দরকার নাই যদি সেটা স্ট্রিং হয় তাহলে সেটাকে কোটেশনের ভিতরে রাখবেন আর সংখ্যা হলে শুধু সরাসরি সংখ্যাটা বসাই দিব আর কি এখন আসেন এই অ্যারে ভ্যালু গুলোতে আমরা অ্যাক্সেস করব কিভাবে তো পিএসপি তে আমাদের আরেকটা সিম্বল আছে অ্যারে সিম্বল তো সেটা হচ্ছে যে আমাদের থার্ড ব্রাকেট তো এই যে থার্ড ব্রাকেটটাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি অ্যারে সিম্বল বলে থাকি তো এই থার্ড ব্রাকেট দিয়েও আমরা এর ভিতরে কিন্তু এই যে এইভাবে ভ্যালু অ্যাসাইন করে দিতে পারবো এরকম তো আপনার অ্যারে কিওয়ার্ড লিখলেও হবে আবার যদি আপনি ভ্যালু গুলোকে যদি এরকম থার্ড ব্রাকেটের ভিতরে রাখেন তাহলেও এই ভ্যালু গুলো আমাদের অ্যারে ভ্যালু হিসাবে কাজ করবে তো আমাদের এই থার্ড ব্রাকেটটা আমাদের পিএসপি ল্যাঙ্গুয়েজে অ্যাকচুয়ালি এখানে মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যারে তো আমরা এখান থেকে প্রথমত এই যে ইন্ডেক্স অ্যারে যেটা আছে তো আমরা ইন্ডেক্স অ্যারেটা একটু দেখি তো ইন্ডেক্স অ্যারে এটা দেখা গেল যে আমরা যেভাবে অ্যারে অ্যাসাইন করি ওই সেম ভাবে আমরা অ্যারে অ্যাসাইন করব করার পরে আমরা যদি এই মাল্টিপল যে ভ্যালু গুলো আছে তো এই ভ্যালু গুলোর ভিতর থেকে কোন একটা নির্দিষ্ট ভ্যালুতে যদি আমি অ্যাক্সেস করতে চাই যে আমি চাচ্ছি যে এখানে আমার তিনটা ভ্যালু আছে তিনটা ভ্যালুর ভিতর থেকে আমি হচ্ছে যে এই ভলভো হোক বা পি এম ডাব্লু এই শুধুমাত্র এই ভ্যালুটাতে আমি অ্যাক্সেস করব আমার এই ভেরিয়েবলের ভিতরে তিনটা ভ্যালু আছে কিন্তু আমি তিনটা একসাথে অ্যাক্সেস করতে চাচ্ছি না আমি তিনটার ভিতর থেকে যে কোনো একটাতে আমি অ্যাক্সেস করব তো সেই ক্ষেত্রে এই অ্যাক্সেসে আমরা যদি ইন্ডেক্স অ্যারে 
ফরম্যাটে যদি আমরা কাজ করি আর অ্যাকচুয়ালি অ্যারে কিওয়ার্ড এর ভিতরে আমরা যখন এই ভাবে ভ্যালু কমা দিয়ে দিয়ে যখন ভ্যালু অ্যাসাইন করব তখন এটাকে অ্যাকচুয়ালি ইনডেক্স ফরম্যাটে অ্যারে অ্যাসাইন করা হবে তো আমরা এখানে যেভাবে অ্যারে অ্যাসাইন করে ভ্যালু অ্যাসাইন করছি তো এই ভ্যালু গুলোকে আমরা ইনডেক্স অ্যারে বলবো তো এখন যদি আমি এই ভ্যালু গুলোর ইনডেক্স অ্যারেতে যখন আমরা অ্যাক্সেস করতে যাবো তো ইনডেক্স অ্যারের নিয়ম হচ্ছে যে এখানে দেখেন বসে ইনডেক্সটা আমাদের শুরু হয় জিরো থেকে তো আমাদের এই যে প্রথম ভ্যালুর যে পজিশন তো সেই পজিশনটাকে আমরা বলবো জিরো ইনডেক্স তারপরে ভ্যালুটার পজিশন বলবো ওয়ান ইনডেক্স তারপরে এটা হচ্ছে যে টু ইনডেক্স তো আমাদের ইনডেক্স এর পজিশনটা সবসময় জিরো থেকে শুরু হবে তো এখন যদি আমি এই ভ্যালুকে ইকো করাতে চাই ব্রাউজারে শো করাতে চাই তাহলে আমার ইনডেক্স কল করতে হবে ওয়ান যদি এটাকে যদি ইকো করাতে চাই তাহলে আমার ইনডেক্স কল করতে হবে জিরো যদি এটাকে ইকো করি তাহলে আমাদের ইনডেক্স কল করতে হবে টু তো এইভাবে মূলত হচ্ছে যে भेलू गो এখন আমি যদি ইকো এ দিয়ে দিই তাহলে দেখেন আমার এইখানে আমার একটা ইরোড আসবে আমরা এতে যাই যে লোকাল হোস্ট তারপরে হচ্ছে যে ডাব্লু ডি সেভেন্টিন গ্লোবাল ডট পিএসপি सरसिंगी माल्टिपल आलू केबल निल थार्ड ब्राकेट शुरू थार्ड ब्राकेट शेष करते हैं তো আমরা এই যে অ্যারে ভ্যালু অ্যাক্সেস করার জন্য অ্যারে ভ্যালুতে অ্যাক্সেস করার জন্য আমরা এই থার্ড ব্রাকেটটা ব্যবহার করি আর থার্ড ব্রাকেট যেহেতু আমরা এর আগে বললাম যে থার্ড ব্রাকেটটা হচ্ছে তো অ্যারের সিম্বল তো এই ভ্যালুটা এই ভেরিয়েবলটা যেহেতু এটা অ্যারে ভেরিয়েবল তো যার কারণে আমরা এই ভেরিয়েবলের পরে একটা থার্ড ব্রাকেট দিলাম দেওয়ার পরে এখন আমি কোন ইনডেক্সে মানে আমার এই ভ্যালুগুলোর কোন পজিশনের ভ্যালুটাকে আমি শো করাতে চাচ্ছি সেটার ইন্ডেক্স নাম্বার আমাকে এখানে যা শুধু বলে দিতে হবে যেমন ধরেন এটার হচ্ছে যে জিরো ইন্ডেক্স এটার হচ্ছে যে ওয়ান ইন্ডেক্স এটা টু আর এটা হচ্ছে যে থ্রি তো আমি যদি এই ভ্যালুকে শো করাতে চাই তাহলে আমার জিরো ওয়ান তাহলে এখানে আমার দিতে হবে ওয়ান ইন্ডেক্স আমরা দিয়ে দেবো হচ্ছে যে ওয়ান দেবো তো এখানে ইন্ডেক্স নাম্বারটা যেহেতু সংখ্যা টাইপ তো আমাদের কোনো কোটেশন দেওয়া যাবে না তো এখন যদি আমি ইকো করি ब्राउजारे शो हो তো এইভাবে আমরা হচ্ছে যে ইন্ডেক্স নাম্বার ইউজ করে আমাদের অ্যারে ভ্যালু গুলোতে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি তো এইভাবে আমরা যখন অ্যারে নিয়ে কাজ করব তখন এটাকে বলা হবে হচ্ছে যে ইন্ডেক্স অ্যারে তো সেক্ষেত্রে এখন আপনি যে পজিশনের ভ্যালু দেখতে চান সেই পজিশন এখানে বলে দেন ডিএসএফ দিয়ে আমরা যদি রিলোড দিই 
যদি রিলোড দিই তাহলে আমাদের ওই পজিশনে যে ভ্যালুটা আছে সেই ভ্যালুটাই আমাদের এইখানে আছে যে শো হবে এটা একটু ভালো করে বোঝেন যে আমরা অ্যারে ভ্যালু অ্যাসাইন করার জন্য একটা ভেরিয়েবলের ভিতরে যখন আমরা মাল্টিপল ভ্যালু অ্যাসাইন করব তখন সেই ভেরিয়েবলকে বলা হবে অ্যারে ভেরিয়েবল আর এই ভ্যালু গুলোকে আমরা বলবো অ্যারে ভ্যালু তো একটা ভেরিয়েবলের ভিতরে এরকম মাল্টিপল ভ্যালু অ্যাসাইন করার জন্য আমরা একটা কিওয়ার্ড ইউজ করব কিওয়ার্ড এর নাম হচ্ছে যে অ্যারে কিওয়ার্ড তো এর একটি ওয়ার্ড দিয়ে এর ভিতরে যে ভ্যালু গুলো দিব কমা দিয়ে দিয়ে তো সেই ভ্যালু গুলো হচ্ছে যে আমাদের অ্যারে ভ্যালু তো এখন এখানে অনেকগুলো ভ্যালু আছে তো এখন আমি এই অনেকগুলো ভ্যালুর ভিতর থেকে কোন ভ্যালুকে আমি অ্যাক্সেস করতে চাচ্ছি কোন ভ্যালুতে অ্যাক্সেস করতে চাচ্ছি সেটার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে তো এই ভ্যালু গুলো এখন যেহেতু এই ভ্যারিয়েবলের ভিতরে স্টোর আছে তো এই ভেরিয়েবল যেহেতু এটা অ্যারে ভেরিয়েবল যেহেতু মাল্টিপল ভ্যালু আছে যার কারণে এটাকে আমরা বলতেছি অ্যারে ভেরিয়েবল তো অ্যারে ভেরিয়েবলে অ্যাক্সেস করতে গেলে আপনাকে প্রথমত আগে ভেরিয়েবলের নামটা লিখতে হয় লেখার পরে আমাদের একটা থার্ড ব্রাকেট শুরু থার্ড ব্রাকেট শেষ করতে হয় এটা একটা অ্যারে সিম্বল দিয়ে তারপরে এখন এই ভ্যালু গুলোর কোন পজিশনে আমি কোন কোন পজিশনের ভ্যালুকে আমি অ্যাক্সেস করতে চাচ্ছি সেই পজিশন ইন্ডেক্স নাম্বারটা আমরা হচ্ছে এখানে বলে দিব তাহলে ওই পজিশনে যে ভ্যালু আছে সেই ভ্যালুটা আমাদের ব্রাউজারে শো হবে তো এটা হচ্ছে যে আমাদের ইন্ডেক্স এরের কাজ বা ইন্ডেক্স এরটাতে আমরা এইভাবে কাজ করব এটা কি বুঝতে পারলাম তো এগুলো আরো অনেক উপায়ে এক্সাম্পল দেখান যায় তো আমি অত ডিপলি এক্সাম্পলে যাচ্ছি না আমি সিম্পল ভাবে ওইখানে দেখালাম ইলার আমরা इंडेक्स एर जे रखम देखी इंडेक्स एर एरे फांगशन भेतरे सरसिटी क्वेश्चन তো যখন আমরা এটা ভেরিয়েবল এর ভিতরে ইন্ডেক্স ফরমেটে কোন অ্যারে ভ্যালু অ্যাসাইন করব তখন আমাদের যেটা করতে হয় শুধু অ্যারে ফাংশন ইউজ করে আমাদের সরাসরি এইরকম ভ্যালু আমাদের এর ভিতরে বলে দিতে হবে এরকম কমা দিয়ে দিয়ে আমাদের এরকম কমা দিয়ে দিয়ে আমরা ভ্যালু বলে দেব এই এই ফরমেটকে আমরা বলে থাকি ইন্ডেক্স অ্যারে আর যখন আমরা অ্যাসোসিয়েটিভ ফর্মেটে একটা ভেরিয়েবলের ভিতরে অ্যারে ভ্যালু অ্যাসাইন করব তখন এখানে অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে ফর্মেটটা হচ্ছে যে আমার এখানে প্রথম অংশ যেটা থাকে সেটাকে আমরা কি বলি আর এই অংশটাকে আমরা বলি হচ্ছে যে ভ্যালু যেমন ধরুন এখানে ব্রান্ড এটা এটা ব্রান্ড আর তার ভ্যালু হিসাবে আমরা এটা তারপরে মডেল এটা হচ্ছে যে কি আর এটা হচ্ছে যে ভ্যালু কি আর এটা হচ্ছে যে কি আর এটা হচ্ছে যে ভ্যালু ভ্যালু অ্যাসাইন করার পরে 
যেরকম আমরা এই যে ইনডেক্স ফরম্যাটে অ্যারে অ্যাসাইন করার পরে আমরা যখন এই ভ্যালু গুলোতে অ্যাক্সেস করতে গেছিলাম তখন আমাদের কি করতে হয়েছে যে প্রথমত এই ভেরিয়েবলটা নিয়ে এই অ্যারে ভেরিয়েবলটা নিয়ে থার্ড ব্রেক এর শুরু শেষ তারপরে কোন পজিশনের ভ্যালু কে আমি অ্যাক্সেস করতে চাচ্ছি সেই পজিশনের ইনডেক্স নাম্বারটা আমার এখানে বলে দিতে হয়েছে তো ইনডেক্স নাম্বার বলে দিলে সেই অনুযায়ী এই জিরো পজিশনে যে ভ্যালুটা আছে সেই ভ্যালুটা আমাদের ব্রাউজারে শো হয়েছে আর অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারেতেও আমরা সেম ওই ভাবে কাজ করব তো অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারেতে আমাদের এই যে আহ ভ্যালু গুলো আমরা অ্যারে ভ্যালু গুলো এইভাবে একটু অ্যাসাইন করে নেব যে এটা এই অংশকে বলা হয় কি অংশ আর এই অংশকে বলা হয় হচ্ছে যে ভ্যালু অংশ আর মাঝখানে আমাদের ইকুয়াল গ্রেটার দেন চিহ্ন এটা অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে সিম্বল মানে অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে অ্যাসাইন করার ক্ষেত্রে আমাদের এই সিম্বলটা ব্যবহার করতে হয় তো এইভাবে আমরা এই মাল্টিপল ভ্যালু এরকম মাল্টিপল ভ্যালু আমরা হচ্ছে একটা অ্যারের ভিতরে আমরা দিয়ে দিলাম এখন আমরা যদি এই অ্যারে ভ্যালু গুলোতে অ্যাক্সেস করতে চাই তাহলে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা প্রথমত আগে ভেরিয়েবলের নাম লিখলাম অ্যারে ভেরিয়েবল তারপরে আমাদের থার্ড ব্রাকের শুরু শেষ তো ভেরিয়েবলের ভ্যালুতে যখন আমরা অ্যাক্সেস করতে যাব তো অ্যারে ভেরিয়েবলের নাম দেওয়ার পরে অবশ্যই আমাদের থার্ড ব্রাকেট দিতে হবে দিয়ে এখন অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারেতে আমরা ইনডেক্স অ্যারের ক্ষেত্রে ইনডেক্স নাম্বার বলে দিছিলাম আর অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারের ভ্যালুতে যখন আমরা অ্যাক্সেস করতে যাব তখন আমাদের এই কি নেম গুলো বলতে হবে তো এখানে যে আমাদের কি নেম গুলো আছে তো এই কি নেম গুলো আমরা এখানে ব্যবহার করলে ওই কি নেমের আন্ডারে আমার যে ভ্যালুটা আছে সেই ভ্যালুটা আমাদের ইকো হয়ে যাবে যেমন আমি যদি এইটা যদি এই সালটা শো করাতে চাই তাহলে এই ভ্যালুটা আছে আমাদের কোন কির ভিতরে এই ইয়ার কির ভিতরে তাহলে আমি এইখানে ব্র্যাকেটের ভিতরে আমি এই যে ইয়ার এই কি নামটা আমি এখানে বলে দেবো যে এটাকে আমি ইকো করে দিই আমি গলন দিয়ে দিলাম যে সেভ দিই তাহলে দেখেন আমাদের এখন এইখানে কিন্তু ইয়ারটা শো হবে আমাদের কাজ করতে গিয়ে আমাদের এই অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারেতে বেশি কাজ করার প্রয়োজন পড়বে তো যার কারণে এই অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারেটা একটু ভালোভাবে বুঝবেন আমরা যখন डाटागुलंडारे थे আমরা শুধুমাত্র ওই অ্যারে ভেরিয়েবলের ভিতরে ওই কির নামটাকে আমরা এখানে বলে দেব এখন যদি আমি এই ভ্যালু শো করাতে চাই এই ভ্যালুর আন্ডারে আছে হচ্ছে যে আমাদের কি আছে ব্রান্ড তো আমি এইখানে ব্রান্ড দিয়ে দিলাম রিলট দিই তাহলে দেখেন এই যে ব্রান্ড নেম কিন্তু আমাদের শো হয়ে গেছে তো এইভাবে মূলত হচ্ছে যে আমাদের माल्टिडाइमेंशनल যেমন এই যে এটা অ্যারে কিভাবে ক্রিয়েট করব যে এটা ভেরিয়েবলের ভিতরে আমরা অ্যারেটা কিভাবে ক্রিয়েট করব তো এটার জন্য দেখেন এই যে এখানে বলছে ইউ ক্যান ক্রিয়েট অ্যারে বা ইউজিং অ্যারে ফাংশন তো আমরাও এখানে দেখেন এই যে অ্যারে ভ্যালু অ্যাসাইন করার জন্য সবসময় কিন্তু অ্যারে ফাংশনটা আমরা ব্যবহার করছি তো আপনারাও যখনই কোনো ভেরিয়েবলের ভিতরে এরকম কোন ভ্যালুকে অ্যারে আকারে অ্যাসাইন করতে যাবেন 
তখন সেই ভ্যালুটাকে আপনারা এর যে ফাংশনটা আছে তো এর ফাংশনের ভিতরে রেখে আপনারা অ্যাসাইন করবে এছাড়া এখানে আমাদের আরো নিচে আসে এই যে এখানে দেখেন ইউ ক্যান অলসো ইউজ এ শর্ট আর্ট সেন্টেক্স বাই ইউজিং ব্রাকেট তো এই ব্রাকেট দিয়েও আমরা হচ্ছে যে অ্যারে ভ্যালু অ্যাসাইন করতে পারবো তো অ্যারে ফাংশন দিলেও হবে আবার যদি চাই যে অ্যারে ফাংশন ইউজ করব না আমরা এরকম হার্ড ব্রাকেট ইউজ করব তাও হবে তো এই বিষয়গুলো এখানে আমাদের দিয়ে দেওয়া আছে এবং অ্যারে ভ্যালু গুলোকে আপনাকে যে সবসময় একই লাইনে রাখতে হবে এরকম তো না আমরা হচ্ছে যে ইন্টার দিয়ে দিয়ে নিচে নিচেও রেখে কাজ করতে পারবো তো কোনো প্রবলেম হবে না এরকম আমরা ব্রেক দিয়ে দিয়ে নিচে নিচে রেখেও কাজ করতে পারবো সমস্যা নাই অ্যারের ক্ষেত্রে শেষের যে ভ্যালুটা থাকে তো শেষের ভ্যালুতে আমরা কিন্তু এখানে কমাটা দিইনি কমাটা দেওয়া নাই আমরা এটাতে কমা দিছি এটাতে কমা দিছি কিন্তু এই ভ্যালুতে কোনো কমা দেওয়া নাই তো এইখানে শেষের ভ্যালুতে আমরা কমা দিলেও হবে আবার কমা না দিলেও হবে এটার জন্য আমাদের কোনো সেন্টেক্স হিরো আসবে না তো আমাদের যে শেষের যে ভ্যালু অ্যাসাইন করা থাকবে অ্যারে ভ্যালু অ্যাসাইন তো সেটাতে আমরা শেষে কমা দিতেও পারি আবার নাও দিতে পারি এরকম আর এটা হচ্ছে যে অ্যারে কি ওই যে যেটা বললাম আমরা যে এখানে অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারেতে শো করাতে চাই তাহলে আমাকে এই যে এই কিটাকে কল করতে হবে এই ওয়ান কে কল করলে ওয়ান এর আন্ডারে আমাদের বিএমডাব্লু এটা থাকবে তখন এটা আমাদের শো হয়ে যাবে তো এই বিষয়গুলো এখানে বলছে যে আমরা কিভাবে একটা অ্যারে ক্রিয়েট করতে পারবো অনেক সময় আমাদের এইরকম ইমটি অ্যারে ক্রিয়েট করার প্রয়োজন পড়ে তো ইমটি অ্যারে ক্রিয়েট করতে গেলে আমরা আসলে এরকম মানে অ্যারের ভিতরে কোনো ভ্যালু থাকবে না সেটাকে আমরা ইমটি অ্যারে বলতেছি মানে এইরকম যা আমরা অ্যারে ফাংশন লিখলাম এটা হলো হবে বা থার্ড ব্রাকেট দিলাম তাও হবে তো এটাও কিন্তু তাও একটা অ্যারে ভেরিয়েবল হবে কিন্তু এর ভিতরে ভ্যালু নাই কিন্তু তাও এটা অ্যারে ভেরিয়েবল তো এরকম আমরা ইনটি রেখেও আমরা অ্যারে ক্রিয়েট করতে পারবো তো এখানে এই বিষয়গুলো একটু বলে দেওয়া আছে ডিটেলস হবে তো এগুলো একটু দেখবেন তারপরে যে অ্যাক্সেস অ্যারে আইটেম এটা তো আমরা দেখলাম অ্যারেতে আমরা অ্যারে ভেরিয়েবলের ভিতরে যে আমরা মাল্টিপল ভ্যালু অ্যাসাইন করি তো সেই ভ্যালু গুলোতে আমরা কিভাবে অ্যাক্সেস করব এগুলো নিচে আবার ডিটেলস আলোচনা করা হয়েছে যেটা আমরা এর আগে আলোচনা করে নিয়েছি অলরেডি যে আমরা এইভাবে যদি অ্যারে অ্যাসাইন করি তো এইগুলোকে বলা হচ্ছে যে ইন্ডেক্স অ্যারে সিঙ্গেল বাই সিঙ্গেল একটা নাম দিয়ে আমরা কমা দিয়ে দিয়ে ভ্যালু অ্যাসাইন করছি তো এই এইগুলোকে বলা হচ্ছে যে ইন্ডেক্স অ্যারে তো ইন্ডেক্স অ্যারে এর ভ্যালুতে যখন আমরা অ্যাক্সেস করতে যাব তখন অ্যারে নাম দেওয়ার পরে माल्टिपल्यूसेस करते डबल कोटेशन दी 
সিঙ্গেল কোটেশন দিতে পারি সেই বিষয়টা এখানে বলে দিতে আমরা সিঙ্গেল কোটেশন দিলেও আমাদের অ্যাসোসিয়েটিভ এর কি মাধ্যমে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারবো ডাবল কোটেশন দিয়েও আমরা এটা কি মাধ্যমে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারবো লুপের মাধ্যমে এখানে অ্যাক্সেস করার যে বিষয়টা সেটা আমি আপাতত দেখাচ্ছি না আমরা দশ এমএস সিম্পল বিষয়টা দেখালাম আবার এখানে আমরা অ্যার এর ভ্যালু কে আপডেটও করতে পারবো ধরুন আমি এখানে একটা অ্যার এ ক্রিয়েট করে নিছি যে এই অ্যার এর ভেতরে আমাদের এই ভ্যালু গুলো অ্যাসাইন করা আছে তো এখন আমি চাচ্ছি যে এই মডেল এর নামটা আমি চেঞ্জ করে অন্য একটা নাম দেব তো সেইভাবে এইভাবে আমরা ভ্যালু অ্যার এ ভ্যালু যদি ইয়ে চেঞ্জ করতে চাই যদি ভ্যালু গুলোকে চেঞ্জ করতে চাই ব্যারি ভ্যালু অ্যাসাইন করার পরে যদি ভ্যালু গুলোকে চেঞ্জ করতে চাই তাহলে আমাদের এইভাবে এটা চেঞ্জ করতে হবে যেমন ধরেন এইখানে আমাদের প্রথমত আমাদের এই কার ভেরিয়েবল এর ভেতরে আমাদের ভলভো ভলভো বিএমডাব্লু টয়টা এগুলো অ্যাসাইন করা হয়েছে কিন্তু এইখানে দেখেন কার ভেরিয়েবল এর ওয়ান ইন্ডেক্স কল করছে चले नतुन रिडाइरेक्टी रिलोड चेन्ज कर लिखतेबल तीन कर क्षेत्र फर्मेटेन 
তো এখন যদি আমি চাই যে এখানে আমি এই ভেরিয়েবল এই ভেরিয়েবল এর ভিতরে যেহেতু এই ভ্যালু গুলো আছে তো এই রেডের সাথে আমি আর একটা নতুন একটা ইউজ করে দেব যেমন ধরেন আমি এখানে দিয়ে দিলাম হচ্ছে যে কালার দিয়ে আমি এখানে একটা ভ্যালু দিয়ে দিলাম রেড দিয়ে দিলে তাহলে আমাদের কি হলো এই ভেরিয়েবল এর সাথে আমাদের নতুন করে আর একটা আবার যদি আমরা রিমুভ করতে চাই তো এগুলো একটু দেখেন যে অ্যাকচুয়ালি এগুলো আরো অনেক ফাংশন আছে করার জন্য এটা তো গেল এটা এইভাবে আমরা এ করতে পারি আবার মাধ্যমে আমরা ধরুন এখানে আমাদের এই যে এই কয়টা অ্যারে ভ্যালু আছে এই ভেরিয়েবল এর ভিতরে তো আমরা এই ফাংশন এর ভিতরে এই ভেরিয়েবল দিয়ে আবার আবার এইভাবে ভ্যালু অ্যাসাইন করে দিতে পারবো তাহলে আমাদের এইগুলো এর সাথে আবার এইগুলো অ্যাড হয়ে যাবে এগুলো নিয়ে ডিটেলস আমরা আবার পরে দেখবো সমস্যা নাই এখন আপাতত সিম্পল যে বিষয়টা সেটা আমরা নিয়ে কাজ করতেছি তো এইভাবে আমরা অ্যার এর সাথে অ্যাসাইন করার পরে আবার অ্যারে অ্যাড করার যে বিষয় সেটাও করতে পারতেছি আবার অ্যারে রিমুভ করার যে বিষয় যে আমরা একটা ভেরিয়েবল এর ভিতরে অ্যারে অ্যাসাইন করে নিছি তো আমরা চাচ্ছি যে অ্যারে রিমুভ করবো তো এই অ্যারে রিমুভ করার জন্য যেমন এই যে এখানে ধরেন একটা ভেরিয়েবল এর ভিতরে এরকম তিনটা ভ্যালু অ্যাসাইন করা আছে তো এখন আমি চাচ্ছি যে এই ভ্যালু থেকে আমি একটা ভ্যালু রিমুভ করে দিব তো সেই ক্ষেত্রে অ্যারের একটা ফাংশন আছে এই যে অ্যারে স্লাইস তো এই অ্যারে স্লাইস এই ফাংশন এটা অ্যারের গ্লোবাল ফাংশন তো এই গ্লোবাল অ্যারে ফাংশন এই যে অ্যারে স্লাইস এটার কাজ হচ্ছে যে আপনার এই ভেরিয়েবল গুলোর ভিতর থেকে এই ভ্যালু গুলোর ভিতর থেকে আমরা যে পজিশনটা এখানে বলে দেব সেই পজিশনের যে ভ্যালু আছে সেই ভ্যালুটাকে রিমুভ করে দেবে যেমন ধরেন এই যে এখানে এটা জিরো পজিশন এটা ওয়ান পজিশন এটা টু পজিশন তো আমরা আমাদের এই ভেরিয়েবল এর ভিতরে এই ভ্যালু গুলো আছে তো আমরা এই যে ফাংশন ইউজ করলাম অ্যারে স্লাইস দিয়ে যে ভেরিয়েবল এর ভিতরে আমাদের ভ্যালু গুলো আছে সেই ভেরিয়েবলটা আমরা এখানে দিয়ে দিলাম দিয়ে এখানে আমাদের এই ওয়ানটা হচ্ছে যে আমাদের পজিশন যে আমি কোন পজিশনের অ্যারেটাকে আমি আহ ইয়ে করে দিব রিমুভ করে দিব তো আমরা এখানে এই যে ওয়ানটা বলে দিছি যার কারণে আমাদের এটা জিরো আর এটা ওয়ান তাহলে ওয়ান এর বিএম ডাবলুটা আমাদের রিমুভ হয়ে যাবে আর এইটা হচ্ছে যে আমাদের স্টার্টিং পয়েন্ট এই ওয়ান যেটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের স্টার্টিং মানে সরি এইটা হচ্ছে যে আমাদের কয়েকটা আইটেম আমরা ডিলিট করব সেটা এখানে এগুলো সবকিছু বলে দেওয়াই আছে এখন যদি আমি এই এক নাম্বার পজিশন দেওয়ার পরে এখানে যদি টু বলে দিই তাহলে এক নাম্বার থেকে শুরু করে তারপরের যেটা আছে সেটা সহ দুইটা অ্যারে ভ্যালু কে কিন্তু ডিলিট করে দেবে তো যার কারণে এখান থেকে দেখেন এই যে এক নাম্বার পজিশন থেকে শুরু করে এইটা এবং এইটা এই দুইটা ভ্যালু ও কিন্তু অ্যারের ভিতর থেকে কিন্তু ডিলিট করে দিচ্ছে তো এরকম আমাদের অনেক সময় প্রয়োজন পরে যে অ্যারে ভ্যালু অ্যাসাইন করার পরে বা একটা ভ্যালু ভিতরে ভ্যালু গুলোকে ধরে নিয়ে সেগুলোর ভিতরে কোনো ভেরিয়েবল অ্যাড করা তারপরে ভেরিয়েবল আপডেট করা আবার ভেরিয়েবল সরি ভ্যালু রিমুভ করা এই ধরনের কাজগুলো আমরা এই অ্যারের যে প্রি ডিফাইন ফাংশন আছে তো এই প্রি ডিফাইন ফাংশন গুলো ব্যবহার করে আমরা কাজ করব তো এই ফাংশন গুলো আমরা এই যে অ্যারে ফাংশন আছে তো এইখানে পাবো আর না হলে রেফারেন্স আমাদের একটা অপশন আছে রেফারেন্স নামের পিএসপি রেফারেন্স এই যে পিএসপি রেফারেন্স দেখেন এই যে পিএসপি অ্যারে তো এই পিএসপি রেফারেন্স এ পিএসপি অ্যারে তে যদি আসি তাহলে পিএসপি অ্যারে যে ডিফল্ট যে ব্যবহার করে আমরা অ্যারে ভ্যালু গুলোকে 
আমাদের মতো করে একটু ম্যানেজ করতে পারবো যে আমরা যেরকম চাচ্ছিলাম যে এরে ভেরি এরে ভ্যালুর ভিতর থেকে ভ্যালু বাদ দেওয়া এরে ভ্যালুর ভিতর থেকে ভ্যালু অ্যাড করা আপডেট করা আরো অনেক কিছু আমরা পাবো তো এই ধরনের কাজগুলো আমরা এই ফাংশন গুলোর মাধ্যমে করতে পারবো এই অ্যারের যে প্রি ডিফাইন ফাংশন আছে তো এইগুলো আপনাদের পরে পড়তে হবে যে কোন ফাংশনে অ্যারের কোন ফাংশনের মাধ্যমে আমরা অ্যারে ভ্যালু কে কিভাবে ম্যানেজ করতে পারবো সেইগুলো আমাদের এখান থেকে একটু পড়ে নিতে হবে তো এইগুলো আপনারা একটু পরে দেখবেন আহ জাস্ট আমরা অ্যারে থাকি সেটা সম্পর্কে একটা তো ডিটেলস ধারণা পেলাম তো আপাতত আমরা অ্যারের দুইটা টাইপ নিয়ে আলোচনা করলাম এটা হচ্ছে ইন্ডেক্স অ্যারে আর একটা হচ্ছে যে অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে তো এর ভিতর থেকে আমাদের অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারেটা আমরা বেশি নিয়ে কাজ করবো আর কি আর অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে আহ ভ্যালু অ্যাসাইন করার রুলস হচ্ছে যে আমাদের একটা কি পার্ট থাকবে আর একটা ভ্যালু পার্ট থাকবে তো এখন আমরা কি পার্ট ভ্যালু পার্ট লেখার পরে আমরা যখন ভ্যালু পার্টের কোন অংশকে শো করাতে যাব তখন আমাদের এই কি অংশকে কল করলে তখন আমাদের ওই ভ্যালুটা শো হয়ে যাবে তো এটা গেল পিএসপি আর এ তো এই পিএসপি আর এর বিষয়টা নিয়ে বাসায় আরো একটু ভালোভাবে স্টাডি করবেন কারণ এখানে অনেক কিছু আছে আর একটু ভালোভাবে একটু স্টাডি করে নেবেন পিএসপি আর এ এটা গেল আর আমরা এখন ডাইমেনশনাল অ্যারেটা আমি পরে দেখাবো ডাইমেনশনাল অ্যারে এখন আসতেছি না আর এখন এইখানে আমাদের এই যে পিএসপি সুপার গ্লোবাল যেটা আছে তো এইটা নিয়ে আমরা একটু কাজ করব কারণ এইটা আমাদের মানে ফর্ম নিয়ে কাজ করার সময় আমাদের দরকার করবে যে সুপার গ্লোবাল যে ভেরিয়েবল গুলো আছে পিএসপি তো এই সুপার গ্লোবাল ভেরিয়েবল গুলো মূলত হচ্ছে যে অ্যারে ভেরিয়েবল হয় থাকে তো এই সুপার গ্লোবাল ভেরিয়েবল গুলো পিএসপির ডিফল্ট ভেরিয়েবল এইগুলো কিন্তু আমাদের তৈরি করা নয় এগুলো পিএসপি ল্যাঙ্গুয়েজ এর ভিতরে এই ভেরিয়েবল গুলো ডিফল্ট ভাবে তৈরি করা আছে এবং এই ভেরিয়েবল গুলোকে আমরা অ্যারে ভেরিয়েবল বলবো এবং এই সুপার গ্লোবাল ভেরিয়েবল গুলো খুব পাওয়ারফুল ভেরিয়েবল তো যার কারণে এই ভেরিয়েবল গুলোর মাধ্যমে আমরা হচ্ছে যে আমাদের যে কোনো মানে আমাদের আমরা যখন কাজ করব তখন যে কোনো ফাংশন বলেন বা যে কোনো ক্লাস বলেন যে কোনো কিছুতে আমরা হচ্ছে যে এই সুপার গ্লোবাল ভেরিয়েবলের মাধ্যমে যে ভেরিয়েবলের ভিতরে ধরে নেব সেগুলো আমরা অ্যাক্সেস করাতে পারবো মানে এই ভেরিয়েবল গুলো যে কোনো জায়গায় অ্যাক্সেস এবং মানে আমরা লোকাল ভেরিয়েবল যেরকম লোকাল ভেরিয়েবলের কিছু ইয়ে থাকে রিস্ট্রিকশন থাকে কিন্তু এই গ্লোবাল যে ভেরিয়েবল গুলো আমরা পাবো এই গ্লোবাল ভেরিয়েবল গুলো আমরা যে কোনো জায়গায় আমরা অ্যাক্সেস করাতে পারবো কোনো সমস্যা হবে এই গ্লোবাল ভেরিয়েবল গুলো নিয়ে আমাদের একটু ইয়ে করতে হবে স্টাডি করতে হবে তো এর ভিতরে আমি বলতেছি কোনটার কি কাজ মানে আমরা কোন গ্লোবাল ভেরিয়েবল দিয়ে কি ধরনের কাজ করতে পারবো আর কি এরকম যেমন ধরুন এখানে এই যে গ্লোবাল যেটা এটা আমাদের এই যে নর্মাল যেরকম আমরা ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করি ওই ধরনের কাজ করার ক্ষেত্রে আমরা এই গ্লোবাল ভেরিয়েবলটা ব্যবহার করে থাকি প্লাস হচ্ছে যে এই গ্লোবাল ভেরিয়েবলটা মাধ্যমে আমরা যে ভ্যালুটা অ্যাসাইন করবো তো সেই ভ্যালুকে আমি আমার কোডে যে কোনো জায়গায় আমি অ্যাক্সেস করাতে পারবো আর কি এরকম তো এই যে এখানে এই যে গ্লোবাল ভেরিয়েবল সম্পর্কে ডিটেলস এখানে আলোচনা করা আছে এই গ্লোবাল ভেরিয়েবলটা কি কখন ব্যবহার করবেন কি কারণে ব্যবহার করবেন যেমন ধরেন একটা ফাংশনের ভেতরে মানে ফাংশনের বাহিরে যদি আমরা এরকম একটা ভেরিয়েবলের ভিতরে ভ্যালু অ্যাসাইন করি তখন এই ভ্যালুটা আমরা কিন্তু এই ফাংশনের ভিতরে ব্যবহার করতে পারবো না আমাকে এই ফাংশনের ভিতরে যদি কোনো আহ ভেরিয়েবলের ভ্যালু ইউজ করার প্রয়োজন পড়ে তাহলে সেই ভেরিয়েবলটা আমাকে এই ফাংশনের ভিতরে নিতে হবে কিন্তু এইখানে আমাদের কি হয়েছে যে এই ভেরিয়েবলের ভিতরে এই ভ্যালুটা আছে কিন্তু আমি চাচ্ছি এই ভ্যালুটাকে আমি এই ফাংশনের ভিতরে শো করাবো তো যার কারণে আমাদের এই যে গ্লোবাল ভেরিয়েবল যেহেতু এটা একটা পাওয়ারফুল ভেরিয়েবল 
এটার অ্যাক্সেস যেহেতু সব জায়গাতেই থাকে তো যার কারণে দেখেন এখন আমরা এই যে এক্স ভেরিয়েবলের এই ভেরিয়েবলটাকে আমরা এই গ্লোবাল ভেরিয়েবলের ভিতরে বলে দিছি আর এই গ্লোবাল ভেরিয়েবল গুলো এই যে অ্যারে আকারে থাকে যার কারণে এটাতে সবসময় থার্ড ব্রাকেট দিতে হয় গ্লোবাল ভেরিয়েবল গুলো কল করার সময় ভেরিয়েবলের নাম দেওয়ার পরে আমাদের এরকম থার্ড ব্রাকেট দিতে হবে তো আমরা এই থার্ড ব্রাকেট দিয়ে আমরা কিন্তু এই যে এক্স ভেরিয়েবলটাকে আমরা এখানে বলে দিছি তো যার কারণে এটা আমি বাইরে অ্যাসাইন করছি কিন্তু তারপরও এটার ভ্যালুটা আমাদের এই ফাংশনের ভিতরে কিন্তু ঠিকই ইকো হবে কোনো ইরোর আসবে না তো এই যে ভেরিয়েবল কে একটা লোকাল ভেরিয়েবল কে অ্যাক্সেস করার যে একটা পাওয়ার তো এই ধরনের কাজ করার ক্ষেত্রে আমরা এই গ্লোবাল আহ গ্লোবাল ভেরিয়েবলটা আমরা ব্যবহার করে থাকি তো এটার ব্যবহারটা তেমন একটা বেশি পড়ে না আমাদের সার্ভার যে গ্লোবাল ভেরিয়েবল আছে এটা ইম্পর্টেন্ট তো সার্ভার গ্লোবাল ভেরিয়েবল এর মাধ্যমে আমরা সার্ভার রিলেটিভ যত ইনফরমেশন সেই ইনফরমেশন গুলো আমরা ধরে নিতে পারবো মানে আমি কোন সার্ভারে কাজ করতেছি আমার সার্ভারের অ্যাড্রেস কি ফাইল পাথ কি এই ধরনের ইনফরমেশন আমার সার্ভারের আইপি অ্যাড্রেস কি এই ধরনের ইনফরমেশন গুলো আমরা এই সার্ভার যে গ্লোবাল ভেরিয়েবল আছে তো এই সার্ভার গ্লোবাল ভেরিয়েবল এর মাধ্যমে আমরা হচ্ছে স্টোর করে মানে ইয়ে করতে পারবো আর কি ডাটা গুলোকে আমরা ধরতে পারবো যেমন এই যে এখানে দেখেন এটা এক্সাম্পলের আমাদের কিছু ইয়ে দিয়ে আছে যেমন এখানে দেখেন এই যে ডলার আন্ডার স্কোর সার্ভার আর গ্লোবাল ভেরিয়েবল গুলো সবসময় আমাদের ডলার পরে আন্ডার স্কোর থাকে তো ডলারের পরে যখনই আন্ডার স্কোর দেখবেন তখনই আপনি বুঝে নেবেন যে এই ভেরিয়েবলটা পিএসপি হচ্ছে যে একটা গ্লোবাল ভেরিয়েবল আর গ্লোবাল ভেরিয়েবল গুলো সবসময় বড় হাতের বার যে ডলার আন্ডার স্কোর আমরা সার্ভার দিয়ে দিছি তো এই সার্ভার লেখাটা বড় হাতে ডলারের পরে আন্ডার স্কোর আর এই গ্লোবাল ভেরিয়েবল গুলো যেহেতু অ্যারে ভেরিয়েবল তো যার কারণে আমাদের এতে থার্ড ব্রাকেটটা থাকে তো আমাদের এই যে পিএসপি এর যে সার্ভার যে গ্লোবাল ভেরিয়েবল তো এই যে এইগুলো এই কি গুলো আহ এই কি গুলো পিএসপি ডিপল মানে এইগুলো কিন্তু আমাদের তৈরি করা না পিএসপি ল্যাঙ্গুয়েজে এগুলো রেডিমেড করা আছে তো এখন আমরা যদি চাই যে আমরা অ্যাকচুয়ালি কোন সার্ভারে কাজ করতেছি সেটার নামটা দেখব তাহলে আমরা ডলার আন্ডার স্কোর সার্ভার দিয়ে আমরা এই যে সার্ভার নেম এই কিটা কল করব কল করলে তখন আমাদের এইখানে সার্ভারের নামটা বা সার্ভারের যে আইপি অ্যাড্রেস সেইটা আমাদের এইখানে দেখা পেয়ে তারপরে এইচ টি টিপি হোস্ট এটার মাধ্যমে আমাদের এইরকম আইপি অ্যাড্রেস আসে আবার আমরা এই যে এখানে দেখেন আমরা যে পেজে আছি তো সেই পেজে এই যে পেজে ইউআরএল যদি চাই পিএসপি সেল এই পিএসপি সেল এই সার্ভার কির মাধ্যমে আমরা মূলত আমাদের মানে আমরা যে ওয়েবসাইটে আছি সেই ওয়েবসাইটে ফাইল নেমটা আমরা হচ্ছে যে ইয়ে করে নিতে পারবো কালেকশন করে নিতে পারবো তো এইরকম অনেকগুলো আমরা হচ্ছে যে এই সার্ভার রিলেটিভ ইনফরমেশন ধরার জন্য আমরা হচ্ছে এইরকম অনেক কি পাবো এই যে এখানে দেখেন নিচে দেখেন অনেক কি আছে এই যে সার্ভার প্রোটোকল সার্ভার সফটওয়্যার সার রিকোয়েস্ট মেথড রিকোয়েস্ট টাইম এবং কোনটার কি কাজ সেটা আমাদের এখানে দেওয়া আছে এখানে একটু ডিটেলস একটু বলেও দেওয়া আছে যেমন ধরেন সার্ভার নেম এই কির মাধ্যমে এখানে কি রিজাল্ট আউট করবে রিটার্ন দা নেম অব দা হোস সার্ভার তো এই যে এইটা এই সার্ভার নেম যে ডলার আন্ডার স্কোর সার্ভার ভেরিয়েবলের ভিতরে যখন আমরা সার্ভার নেম লিখবো তখন আমাদের ওয়েবসাইটের যে ডোমেন নেম অ্যাড্রেস তো সেই ডোমেন নেম অ্যাড্রেসটা আমাদের মানে এই ভেরিয়েবলের মাধ্যমে উঠে আসবে তো আমাদের কাজ করার সময় আমাদের এরকম দরকার পড়ে যে আমরা যে ওয়েবসাইটে কাজ করতেছি তো সেই ওয়েবসাইটের ডাইনামিক ইউআরএলটা নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে যে যখনই আমার এই কোর্সটা যে ওয়েবসাইটে রান করা হবে সেই ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেসটা আমার হচ্ছে যে একটা ভেরিয়েবলের ভিতরে স্টোর হয়ে যাবে তো তখন আমরা এই যে ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস নেওয়ার জন্য আমরা হচ্ছে যে এইটা আমরা ব্যবহার করতে পারি যে ডলার আন্ডার্স ফর সার্ভার সার্ভার নেট এই আমি ধরে এইরকম করতে পারি যে আমি হয়তো এখানে একটা লোকাল ভেরিয়েবল নিলাম মানে আমাদের মতো করে যে 
সার্ভার বা এরকম একটা লোকাল ভেরিয়েবল নিলাম তো তার ভেতরে আমরা হচ্ছে যে পিএসপি যে গ্লোবাল ভেরিয়েবলটা আছে এটাকে কিন্তু আমরা এইভাবে অ্যাসাইন করে দিতে পারবো তাহলে এই যে ডলার আন্ডার সার্ভার এই গ্লোবাল ভেরিয়েবলের মাধ্যমে আমাদের ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেসটা কিন্তু এখানে চলে আসবে আহ যেমন ধর এইটুকুর মাধ্যমে আমার যদি এখানে এই ভেলোটা আসে আমরা যদি এইটুকুর মাধ্যমে এই ডাটাটা যদি পাই তাহলে এই ডাটাটা এখন আমাদের কার ভেতরে স্টোর হয়ে গেল এই যে সার্ভার লোকাল ভেরিয়েবলের ভেতরে স্টোর হয়ে গেল তো এইভাবে আমরা হচ্ছে যে আমাদের এই লোকাল ভেরিয়েবলের ভেতরে এই গ্লোবাল ভেরিয়েবলের মাধ্যমে আমরা যে ডাটাটা পাচ্ছি সেই ডাটাটাকে আমরা এরকম লোকাল ভেরিয়েবলের মাধ্যমে স্টোর করে নিতে পারবো তো আমাদের অ্যাকচুয়ালি এইভাবে কাজ করতে হবে যে আমরা হচ্ছে যে গ্লোবাল ভেরিয়েবলের মাধ্যমে যে ভ্যালু গুলো পাবো সেই ভ্যালু গুলোকে আমাদের এরকম লোকাল ভেরিয়েবলের ভিতরে স্টোর করে নিতে হবে করে নিয়ে যখন যেখানে আমাদের এই ভ্যালু গুলোকে ব্যবহার করার দরকার তখন সেখানে আমি এই লোকাল ভেরিয়েবলটাকে ব্যবহার করে দেব তো এইরকম এই সার্ভার যে গ্লোবাল ভেরিয়েবলটা আছে তো এই সার্ভার গ্লোবাল ভেরিয়েবলের মাধ্যমে আমরা সার্ভার রিলেটিভ বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন আমরা হচ্ছে যে নিতে পারবো তো এইগুলো আপনাদের একটু পড়তে হবে কারণ এখানে অনেক কিছু আছে আমরা অথবা সবগুলো একটা একটা করে আপনাদের বলতে পারতেছি না কিন্তু এইগুলো আপনাদের একটু পরবর্তীতে স্টাডি করে নিতে হবে তাহলে সার্ভার গ্লোবাল ভেরিয়েবল গেল স্যার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার হ্যাঁ বলেন স্যার এখানে যে আমরা যে সার্ভার নেম বের করব এটা যেই সার্ভারের নেমটা বের করব ওটা কিভাবে দিব মানে কিভাবে বলবো যে এই সার্ভারের নাম আমরা চাই আপনি সার্ভার বলতে আপনি যে অ্যাড্রেসে আপনার কোডগুলো রাখবেন যেমন ধরুন আমি হচ্ছে যে এখন কাজ করতেছি আমার এই যে এই লোকাল হোস্টে তো এখন ওই সার্ভার নেমের মাধ্যমে আমার এই লোকাল হোস্টের এইটুকু ডাটা কালেকশন হয়ে যাবে তো আপনি যদি এখন ওই ডাব্লু থ্রি স্কুল এই ওয়েবসাইটটা যে সার্ভারে রাখা আছে সেই সার্ভারে যদি আপনি এই কোডটা রাখেন এই কোডটা যদি রাখেন সেই সার্ভারে তাহলে এই কোডের মাধ্যমে আপনার এই ডাব্লু থ্রি স্কুলের এইটুকু অংশ আপনার ওই ভেরিয়েবলের ভেতরে স্টোর হয়ে যাবে তারপরে আমাদের এই যে রিকোয়েস্ট যেটা আছে তো এই রিকোয়েস্ট এই গ্লোবাল ভেরিয়েবলটা কাজ হচ্ছে যে আমাদের আমরা যে যে ফর্মে যে আমরা ডাকা গুলো দিই আমরা যে আমাদের ওয়েবসাইটে যে ফর্ম গুলো দেখি তো সেই ফর্মের ইনপুটের ভেতরে আমরা যে ডাটা গুলো দিব এই যে ফর্মের ইনপুটের ভেতরে যে ডাটা গুলো আমরা দিই তো এই ইনপুটের ডাটা গুলোকে স্টোর করার জন্য বা এই ইনপুটের ডাটা গুলোকে ধরার জন্য আমরা হচ্ছে যে এই রিকোয়েস্ট যে ডলার আন্ডার স্কোর রিকোয়েস্ট যে গ্লোবাল ভেরিয়েবলটা আছে এইটা আমরা ব্যবহার করি তো মূলত এখানে গ্লোবাল ভেরিয়েবলের এই তিনটা ভেরিয়েবলের মাধ্যমে আমরা ফর্মের ডাটা গুলো কালেকশন করে থাকি একটা হচ্ছে রিকোয়েস্ট একটা হচ্ছে পোস্ট আর একটা হচ্ছে গেট তো এই তিনটার ভিতর থেকে যে কোনো একটা আপনারা ব্যবহার করে ফর্মের ডাটা গুলো কালেকশন করতে পারেন মানে বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা ফর্মের ভিতরে যে ডাটা গুলো ইনপুট দিব দেওয়ার পর সাবমিট বাটনে যখন ক্লিক করব তখন ওই ইনপুটের ভিতরে আমরা যে ডাটা গুলো দিলাম সেই ডাটা গুলোকে আমরা এই গ্লোবাল ভেরিয়েবল গুলোর মাধ্যমে আমরা হচ্ছে যে ধরে নিতে পারবো ধরে নিয়ে বলতে এই ভেরিয়েবল গুলোর মাধ্যমে আমরা কালেকশন করে নিতে পারবো পরে তারপরে আপনি যদি চান যে এই কালেকশন কিন্তু ডাটাকে পরবর্তীতে আপনি অন্য কোন জায়গায় ব্যবহার করবেন তো এটার জন্য আমরা এই ভেরিয়েবল গুলোকে এই ভ্যালু গুলোকে আবার লোকাল ভেরিয়েবলের ভিতরে স্টোর করে রাখতে পারি তো এইগুলো আমরা দেখব তো এটা আমাদের রিকোয়েস্ট পোস্ট আর গেট এই তিনটা ভেরিয়েবলের মাধ্যমে আমরা হচ্ছে যে আমাদের ফর্মের ডাটা গুলোকে হচ্ছে যে আমরা ভেরিয়েবলের ভিতরে আমরা স্টোর করে নিতে পারবো আর কি তো এটা গেল তো এইগুলো সেম পোস্টের বিষয় গেটের বিষয় গেটের মাধ্যমেও আহ গেটের আর একটা সুবিধা আছে এই গেট গ্লোবাল ভেরিয়েবলের মাধ্যমে আমরা হচ্ছে যে শুধু ফর্ম না 
ফর্ম বাদে আমরা যেটা আমাদের এই ইউআরএল এর ভিতরে যদি কখনো কোনো ডাটা পাস করা হয় তখন সেই ডাটা গুলোকেও আমরা হচ্ছে ধরে নিতে পারি যেমন ধরেন এই যে এখানে দেখেন একটা লিংকে এটা আমাদের একটা লিংক করা হয়েছে এই যে এইটা হচ্ছে যে মেইন পেজ তো এই মেইন পেজের পরে আমাদের এই পেজে যখন যাবে তখন এই পেজে আমাদের কিছু ভ্যালু আহ এখানে পাস করে দেওয়া হয়েছে যেমন এই যে সাবজেক্ট ভেরিয়েবলের ভিতরে ভ্যালু দেওয়া হয়েছে পিএসপি ওয়েব ভেরিয়েবলের ভিতরে দেওয়া হয়েছে এই অ্যাড্রেস তো এখন আমি যখন এই পেজে যাব তখন এই পেজে আমাদের এই ভ্যালু গুলো এই ভেরিয়েবল এর আন্ডারে এই ভ্যালু এবং এই ভেরিয়েবল এর আন্ডারে এই ভ্যালুটা আমাদের ভেরিয়েবল বলবো না এটা তো কি বলতে পারি আমরা তো এই কি আন্ডারে এই ভ্যালু এবং এই কি আন্ডারে এই ভ্যালুটা আমাদের অ্যাড্রেস বারে শো হবে তো এখন আমি যদি চাই যে আমার অ্যাড্রেস বার থেকে আমি এই কির ভ্যালু এবং এই কির ভ্যালু আমি যদি ভেরিয়েবল এর ভিতরে স্টোর করে নিব তখন আমাদের এই যে ডলার আন্ডার স্কোর গেট এই গ্লোবাল ভেরিয়েবল ব্যবহার করে আমরা হচ্ছে যে আমাদের ডলার আন্ডার স্কোর গেট এই গ্লোবাল ভেরিয়েবল ব্যবহার করে ওই কিটাকে যদি আমরা বলে দিই এই যে এখানে কি হচ্ছে যে সাবজেক্ট তো সাবজেক্টটা যদি বলে দিই তাহলে এই সাবজেক্টের বিপরীতে যে ভ্যালু আছে পিএসপি সেই পিএসপিটা আমাদের স্টোর হয়ে যাবে তো এইভাবে আমরা গেট ভেরিয়েবল এর মাধ্যমে ফর্মের ডাটা গুলোকেও ফর্ম থেকে যে ডাটা গুলো দিই সেই ডাটা গুলোকেও আমরা কালেকশন করতে পারবো এবং আমাদের ওয়েবসাইট এর ইউআরএল এ মানে ওয়েবসাইট এর ইউআরএল এ বলতে যেমন ধরেন এটা আমার পেজ এই যে গ্লোবাল ডট পিএসপি এটা পেজ তো এখন এই পেজ এর পরে আমি যদি এটা কোশ্চিন মার্ক দিয়ে এইখানে দিয়ে দিলাম হচ্ছে যে নেম সমান রনি অ্যান্ড এরকম অ্যান্ড হচ্ছে যে রোল সমান তো এই রকম যদি কোনো ভ্যালু আমি অ্যাসাইন করে দিই এই কি আন্ডারে এই ভ্যালু এবং এই কি আন্ডারে এই ভ্যালু তো এখন আমি চাচ্ছি এই নেম কির ভিতরে যে ভ্যালুটা আছে সেটা আমি এই পেজ এ ধরে নেব এই ইউআরএল এ যে ভ্যালুটা গেছে সেই ভ্যালুটা আমি এই পেজ এ ধরে নেব এই গ্লোবাল ডট পিএসপি পেজে আমি ভ্যালু এর ভিতরে স্টোর করব তখন আমরা এই ডলার আন্ডার স্কোর গেট যে গ্লোবাল ভেরিয়েবল আছে সেইটা কল করে তার ভিতরে এই কি টাকে যদি কল করি তাহলে এই কি আন্ডারে যে ভ্যালুটা আছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের আহ ভেরিয়েবল এর ভিতরে স্টোর হয়ে যাবে তো এইভাবে আমরা এই গ্লোবাল ভেরিয়েবল এর মাধ্যমে আমরা আমাদের ফর্ম এবং ইউআরএল এর ডাটা গুলোকে আমরা ধরে কাজ করতে পারি তবে এর ভিতর থেকে আমাদের এই যে পোস্টটা নিয়ে আমরা ফর্ম এর ক্ষেত্রে এই পোস্ট গ্লোবাল ভেরিয়েবলটা নিয়ে বেশি কাজ করি ফর্মের ডাটা গুলোকে ধরার জন্য আমরা এই ডলার আন্ডার স্কোর পোস্ট যে গ্লোবাল ভেরিয়েবলটা আছে এটাই আমরা ব্যবহার করে থাকি আর কি তারপরে আমাদের এইখানে আর একটা গ্লোবাল ভেরিয়েবল আছে ফাইলস তো এই ফাইলস গ্লোবাল ভেরিয়েবলটা মূলত হচ্ছে যে আমরা ওই ফর্ম থেকে যে ডাটা মানে মিডিয়া টাইপের যে ডাটা দিই মানে ছবি আপলোড করার অপশন ফর্মে কিন্তু আমাদের ছবি আপলোড করার অপশন থাকে আমরা অনেক অনেক ফর্মে দেখবেন যে ভিডিও আপলোড অনেকে আপলোড করার অপশন থাকে তো আমরা আমাদের সার্ভারে এই যে মিডিয়া টাইপের যে কন্টেন্ট সেটা দেখা গেল যে এই ছবি বা বিভিন্ন ধরনের ফাইল যেমন ওয়ার্ড ফাইল পিডিএফ ফাইল তো এই ধরনের ডাটা গুলোকে যদি আমরা কালেকশন করতে চাই তাহলে সেই ডাটা গুলোকে আমার এই যে ডলার আন্ডার স্কোর ফাইলস এই গ্লোবাল ভেরিয়েবল দিয়ে কালেকশন করতে হয় তো সাধারণত আমরা যেহেতু বললাম যে ফর্মের ডাটা গুলো আমাদের এইগুলো দিয়ে কালেকশন করতে হয় তো ফর্মের বাকি ডাটা গুলো আমরা এইগুলো দিয়ে কালেকশন করব কিন্তু শুধুমাত্র ইমেজ বা ফাইল টাইপের ডাটা যেগুলো সেইগুলো হচ্ছে যে আমরা এই ভেরিয়েবল দিয়ে আমাদের কালেকশন করতে হবে তো এই ফাইল টাইপের ডাটা যেগুলো সেইগুলো আমরা কিন্তু এই ভেরিয়েবল গুলো দিয়ে আমরা কালেকশন করতে পারবো না তো সেক্ষেত্রে আমাদের এই ডলার আন্ডার স্কোর ফাইলস যে ভেরিয়েবলটা আছে এটা ব্যবহার করে আমাদের কাজ করতে হয় তারপরে এটা তেমন এটা ব্যবহার নাই এটা আমি স্কিপ করতেছি কুকিটা আমাদের লাগে কুকিটা হচ্ছে যে মূলত আমরা আহ এই যে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ধরুন যখন ভিজিট করি তো ভিজিট করার পরে আমি সেই ওয়েবসাইটে কি কি কাজ করতেছি বা একটা ব্রাউজারে আমি কি কি কাজ করতেছি কোন ওয়েবসাইটে যাচ্ছি 
তারপরে হচ্ছে যে তো এই ধরনের ইনফরমেশন গুলো কালেকশন করার জন্য আমাদের মূলত এই কুকিটা আমরা ব্যবহার করে থাকি বা বিভিন্ন ওয়েবসাইটে দেখবেন যে আমরা যখন আমাদের অ্যাকাউন্টে লগ ইন করি লগ ইন করার পরে মানে লগ ইন করার পর থেকে আপনি আপনার ডাটা গুলোকে কালেকশন ব্রাউজারে কালেকশন করে রাখা বা একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে আপনি চাচ্ছেন ব্রাউজার থেকে আপনি লগ আউট হয়ে যাবেন তো এই ধরনের কাজ গুলো আমরা এই কুকির মাধ্যমে আমরা করে থাকি এবং এদের সেশন যে ভেরিয়েবল এই দুইটা আমাদের কাজে লাগে হচ্ছে যে যখন আমরা কোন লগ ইন তারপরে মানে লগ আউট অপশন যখন তৈরি করব সিস্টেম যেটা আমাদের তো ওই ধরনের কাজ করতে গেলে আমাদের এই সেশন গ্লোবাল ভেরিয়েবল গুলো আমাদের ব্যবহার করা লাগে যেমন দেখবেন আপনি হয়তো বা আপনার ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করলেন লগ ইন করার পরে আপনার অ্যাকাউন্টে অটোমেটিক আপনার ইউজার নেম আপনার ছবি এইগুলো আপনার যে ইনফরমেশন সেগুলো দেখবেন আপনার অ্যাকাউন্টে এগুলো থাকে তো একই ওয়েবসাইটে আপনি লগ ইন যখন লগ ইন করতেছেন তখন আপনার ডাটা শো হচ্ছে আবার অন্য কেউ যখন লগ ইন করতেছে তখন তার ডাটা আবার শো হচ্ছে তো এগুলো কিন্তু ইউজার অনুযায়ী যে আপনার আলাদা আলাদা ওয়েবসাইট থাকে তা কিন্তু তো সেক্ষেত্রে ওই যে যে লগ ইন করবে তার ডাটাটাই আপনার হচ্ছে যে ওই ওয়েবসাইটে শো করানোর জন্য আমরা হচ্ছে যে সেশন তারপরে হচ্ছে যে কপি এই গ্লোবাল ভেরিয়েবল গুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি মানে লগ ইন করার পরে লগ ইন ইনফরমেশন গুলো স্টোর করার জন্য আমরা হচ্ছে যে এই গ্লোবাল ভেরিয়েবল গুলো আমরা অ্যাপ্লাই করে থাকবো আর কি তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের গ্লোবাল ভেরিয়েবল এর একটা আইডিয়া তো আমরা এরপরে যখন ফর্ম নিয়ে কাজ করতে যাব তখন হচ্ছে তো আমরা এই গ্লোবাল ভেরিয়েবল গুলো ব্যবহার করে আমরা ফর্মের ডাটা গুলো কালেকশন করে নিয়ে আমরা কাজ করব তাহলে এইখানে আমরা এই যে অ্যারে কনসেপ্টটা দেখলাম আর হচ্ছে তো আমাদের এই যে সুপার গ্লোবাল আমাদের uh, দিয়ে দিব নামাজ পরে এসে আমরা আবার নতুন টপিক নিয়ে আলোচনা করবো আর কি গ্লোবাল ভেরিয়েবল গুলো নিলাম বা আলোচনা সরি আলোচনা করলাম গ্লোবাল ভেরিয়েবল গুলো সম্পর্কে তো এগুলো অ্যাকচুয়ালি আগে পড়তে হবে আপনাদের আগে স্টাডি করতে হবে স্টাডি করার পরে তখন বুঝতে পারবেন যে অ্যাকচুয়ালি স্যার লোকাল এবং গ্লোবাল ভেরিয়েবলটা একটু শর্টে বুঝাই বলেন 